প্রথমে কি সার্জারি নাকি প্রথমে কেমোথেরাপি ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগীদের এই প্রশ্ন খুবই যৌক্তিক এবং খুব কমন আমরা প্রায় রোগীদের কাছে এই প্রশ্নটি শুনতে পাই যে আমার ব্রেস্ট ক্যান্সারের পরে প্রথমে তো সার্জারি হয়েছে আবার কখনো কখনো শোনা যায় যে প্রথমে কেমোথেরাপি দিয়ে শুরু করলেই নাকি ভালো আসলে কোনটি ঠিক ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা নানা রকম মডালিটিস অফ ট্রিটমেন্ট ব্যবহার করে থাকি যেমন সার্জারি কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি হরমোন থেরাপি টার্গেটেড থেরাপি ইত্যাদি কিন্তু যেই প্রশ্নটা সবচাইতে ক্রুশিয়াল সেটা হলো যে প্রথমেই কি আমরা সার্জারি দিয়ে শুরু করব নাকি প্রথমে কেমোথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা শুরু করব যখন একজন রোগী ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়ার পরে একজন সার্জনের কাছে যান তখন অবশ্যই সবাই না আমি প্রথমেই বলে রাখছি অনেকেই আমাদের কাছে রেফার ব্যাক করেন যে প্রথমে কেমোথেরাপি দিয়ে তারপর আমার কাছে আসেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং আমি আবারও বলছি যে আমি সমস্ত সার্জনের প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং সম্মান বজায় রেখেই বলছি অনেক ক্ষেত্রে অনেক সার্জনকে বলতে শোনা যায় যে যেহেতু আপনার ব্রেস্টে একটা ক্যান্সার হয়েই গিয়েছে এই ক্যান্সারটা আমরা আগে কেটে ফেলি কেটে ফেললে আপনার শরীরে আর কোনো ক্যান্সার থাকছে না পরবর্তীতে আপনার কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি হরমোন থেরাপি যা লাগে আপনি নিয়ে নিন অনেকে আবার আর একটি যুক্তি দেন আমাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের সার্জারিতে শুধুমাত্র যে ব্রেস্টটা কেটে ফেলা অথবা ব্রেস্টের যে টিউমার সেটা কেটে ফেলা সেটাই না এর পাশাপাশি আমাদেরকে বগলের লিম্ফ নোটগুলোও ফেলে দিতে হয় তো প্রথমে কেমোথেরাপি দিলে বগলের লিম্ফ নোটগুলো ছোটো হয়ে যায় বা খুঁজে পাওয়া যায় না ফলে পরবর্তীতে সার্জারি করা কঠিন হয়ে যায় এবং এই কথাটা যথেষ্ট যৌক্তিক শোনায় কারণ আমি প্রথমেই একটা সার্জারি করে ফেলছি আমার শরীর থেকে টিউমারটা দূর হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীতে আমি অন্যান্য চিকিৎসাগুলো কন্টিনিউ করছি এবং সেটাই ভালো হওয়ার কথা কিন্তু আসলে আপনার বা আমার কি মনে হচ্ছে তাতে কিছুই যায় আসে না আমাদেরকে ফলো করতে হবে সেটি যেটি স্টাডি বা গবেষণা বলছে আসুন দেখি গবেষণা কি বলে এটি বুঝতে হলে আমাদেরকে একটু পড়াশোনা করতে হবে ব্রেস্ট ক্যান্সারকে ইমিউনোহিস্ট কেমিস্ট্রির মাধ্যমে চার ভাগে ভাগ করি হরমোন রিসেপ্টর অর্থাৎ ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টের রিসেপ্টর যে দুটোকে আমরা বলি ইআর অ্যান্ড পিআর এই ইআর এবং পিআর পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এবং এর পাশাপাশি আরেক ধরনের রিসেপ্টর যেটিকে আমরা বলি হার টু এই হার টু পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এর উপর ভিত্তি করে আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সারকে মোটা দাগে চার ভাগে ভাগ করি প্রথমটি হল হরমোন রিসেপ্টর পজিটিভ কিন্তু হার টু নেগেটিভ এটি সবচাইতে কমন দ্বিতীয়টি হলো হরমোন রিসেপ্টর পজিটিভ এবং হার টুও পজিটিভ তৃতীয়টি হচ্ছে হরমোন রিসেপ্টর নেগেটিভ কিন্তু হার টু পজিটিভ আর চতুর্থটি হচ্ছে হরমোন রিসেপ্টরও নেগেটিভ হার টুও নেগেটিভ এই ভ্যারাইটিটিকে আমরা বলি ট্রিপল নেগেটিভ কারণ হরমোন দুটি রিসেপ্টর ইয়ার এবং পিয়ার এই দুটি নেগেটিভ সাথে হার টু নেগেটিভ এই তিনটি একসঙ্গে নেগেটিভ হওয়ার কারণে আমরা এটিকে বলি ট্রিপল নেগেটিভ তো সবচাইতে শেষে আমি আলোচনা করব সবচেয়ে কমন বা প্রথম ভ্যারাইটি নিয়ে প্রথমে আমি আলোচনা করছি ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে এই ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সারের টিউমারটি যদি মাত্র দুই সেন্টিমিটারের চেয়ে বড় হয় তাহলেই প্রথমে কেমোথেরাপি দিয়ে শুরু করতে হবে দুই সেন্টিমিটার মানে খুবই ছোট টিউমার এক ইঞ্চির চেয়েও ছোট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো অথার বলেন যে এক সেন্টিমিটারের উপরে হলেই কেমোথেরাপি দিয়ে শুরু করতে হবে কাজেই খুব ছোট টিউমারও যদি ট্রিপল নেগেটিভ হয়ে থাকে তাহলে কেমোথেরাপি দিয়ে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে বগলের লিম্ফ নোটে যদি চলে যায় তাহলে তো কোনো কথাই নেই তাহলে তো অবশ্যই কিন্তু বগলের লিম্ফ নোটে যদি নাও যেয়ে থাকে টিউমারটি যদি মাত্র দুই সেন্টিমিটার হয়ে থাকে তাহলেও কেমোথেরাপি দিয়ে চিকিৎসাটি শুরু করতে হবে এবং আটটি কেমোই সার্জারির আগে নিয়ে নিতে হবে এতে এক ধরনের সুবিধা আছে আমরা যখন ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার চিকিৎসা করি তখন আমরা যদি আগে কেমোথেরাপি দেই এবং তারপরে সার্জারি করি তখন সার্জারি করার পরে আমরা যদি দেখি যে আর কোনো টিউমার আমাদের ব্রেস্টে অবশিষ্ট নাই তাহলে আমরা পেশেন্টকে ফলো আপে রাখি বা রেডিওথেরাপি লাগলে রেডিওথেরাপিতে চলে যাই 
কিন্তু যদি কোনো রেসিডুয়াল টিউমার থেকে থাকে তাহলে পরবর্তীতে আরও এক ধরনের কেমোথেরাপি দিতে হয় আমরা যদি প্রথমেই সার্জারি করি তাহলে কিন্তু আমরা আর জানতে পারলাম না যে প্রথম যে কেমোথেরাপি দিলাম সেই কেমোথেরাপির রেসপন্স কীরকম এবং পরবর্তী কেমোথেরাপিটি লাগবে কি না এবার আসেন আমরা কথা বলব দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার অর্থাৎ ইয়ারপিআর পজিটিভ হার্ট টু পজিটিভ কিংবা ইয়ারপিআর নেগেটিভ হার্ট টু পজিটিভ রোগীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি কারো হার্ট টু পজিটিভ থাকে তাহলে আমরা কি করব হার্ট টু পজিটিভের ক্ষেত্র সেই একই ব্যাপার বগলে লিম্ফ নোড থাকলে তো অবশ্যই কিন্তু বগলে যদি লিম্ফ নোডে এখনও ক্যান্সার যে না থাকে শুধুমাত্র টিউমারটি যদি দুই সেন্টিমিটার হয় তাহলেই আমাদেরকে প্রথমে কেমোথেরাপি দিতে হবে এবং প্রথমে ছয়টা বা আটটা কেমোথেরাপি দিয়ে পরবর্তীতে আমরা সার্জারিটি করব এবং এক্ষেত্রেও একই কথা যদি প্রথম কেমোথেরাপি দেওয়ার পরে আমরা ব্রেস্টের মধ্যে আর কোনো টিউমারের দেখা না পাই তাহলে এক ধরনের থেরাপি কন্টিনিউ করতে হয় আর যদি দেখি আমরা কিছুটা রেসিডুয়াল ডিজিজ অর্থাৎ কিছুটা টিউমার এখনও ব্রেস্টে রয়ে গেছে তাহলে আর এক ধরনের ট্রিটমেন্ট করতে হয় কিন্তু প্রথমে যদি আমরা সার্জারি করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমাদের বোঝার আর কোনো উপায় থাকছে না রেসপন্সটা কীরকম কাজেই দুই ধরনের টার্গেটেড থেরাপি দেওয়ার একটা যে সুযোগ ছিল সেই সুযোগটি আমরা আর পাচ্ছি না এবার আসেন প্রথম যে এক নাম্বার ভ্যারাইটি যেটা সবচেয়ে কমনলি দেখা যায় সেটার সম্পর্কে এটি হচ্ছে ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্ট্রোন রিসেপ্টর পজিটিভ কিন্তু হার টু নেগেটিভ এই ইয়ার পিয়ার পজিটিভ হার টু নেগেটিভ রোগীর ক্ষেত্রে টিউমারটি যদি খুব ছোট হয় এবং টিউমারটি যদি বগলের লিম্ফ নোডে একটা দুইটা লিম্ফ নোডে যে থাকে তাহলে আমরা সার্জারি দিয়ে শুরু করি কিন্তু যদি টিউমারটি বড় হয়ে থাকে এবং বগলের লিম্ফ নোডও বেশি সংখ্যক লিম্ফ নোড যেটাকে আমরা এন টু বা এন থ্রি ডিজিজ বলি সে ধরনের লিম্ফ নোডে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের প্রথমে কেমোথেরাপি দিয়ে শুরু করতে হয় কাজেই আমরা দেখি যে খুব আর্লি ডিজিজ দিয়ে কিন্তু আমাদের দেশে এখনও রোগী আসে না কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে কেমোথেরাপি দিয়েই কিন্তু চিকিৎসাটি শুরু করতে হচ্ছে এবং এই ডিসিশনটা মেক করবেন একজন অনকোলজিস্ট কাজেই আমি সমস্ত রোগীদেরকে অনুরোধ করব দয়া করে আপনারা আপনাদের অনকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ ক্যান্সারের চিকিৎসা শুরুর আগে অবশ্যই একজন অনকোলজিস্টের পরামর্শ নেবেন আপনারা সার্জারিতে যাবেন কিংবা কেমোথেরাপি দিয়ে শুরু করবেন বা অন্য কোনো মডালিটিস দিয়ে শুরু করবেন যেটি হোক সেই ডিসিশনটি আসবে একজন অনকোলজিস্টের কাছ থেকে আপনারা অবশ্যই সার্জনের কাছে যাবেন কিন্তু আপনারা চিকিৎসা শুরুর আগে রিকমেন্ডেশনটি একজন অনকোলজিস্টের কাছে নিয়ে তারপর চিকিৎসাটি শুরু করবেন ব্রেস্ট ক্যান্সারের ভবিষ্যৎ কিন্তু এখন আর আগের মতো নেই পূর্বে যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগীরাও অনেক বেশি সাফার করত এখন কিন্তু সেরকম না যদি সঠিক চিকিৎসার সঠিক সময়ে সঠিকভাবে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু একজন রোগী দীর্ঘদিন ফলো আপে থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান এর পরবর্তীতে কোনো একটি ভিডিওতে আমি ডিসকাস করার চেষ্টা করব কোন ধরনের সার্জারি ভালো ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি অর্থাৎ শুধুমাত্র টিউমারটা ফেলে দিয়ে আমরা ব্রেস্টটাকে রেখে দিব নাকি ম্যাস্টেকটমি অর্থাৎ পুরো ব্রেস্টটাই ফেলে দেব যাই হোক তার আগ পর্যন্ত সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ